Io e Roberto sono sette anni che cerchiamo di avvicinarci al mondo del calcio per fare questo determinato tipo di cose, quindi insomma è il coronamento di 7-8 anni di sport e di ricerca. La squadra ha dato dei parametri a noi adeguati, quindi è così. Abbastanza semplice come idea, proprio come giustamente dicevi, è un po' prematuro nel senso che la prima cosa da fare è prendere contezza della realtà eh, intesa non tanto come eh, struttura organigramma ma come persone, quindi dobbiamo avere necessariamente il tempo di conoscere le persone che tanto hanno fatto eh, per innovare, che sono ancora all'interno della struttura, c'è qualcuno che ha eh, contratti in scadenza, c'è chi ha eh, contratti ancora in essere, quindi è evidente che qualsiasi eh, valutazione va fatta dopo aver incontrato le persone e capire anche quali sono le loro aspettative ovviamente. Si sono già fatti dei nomi, di Cannella, Fiorini. Ci sono tutti i nomi che eh, vengono fatti come logico che sia nella natura del, del mondo del calcio, del calcio mercato, però attenzione a non andare nel fanta calcio mercato. Quindi io come ripeto eh, su questo voglio essere estremamente molto chiaro e molto onesto. Eh, noi abbiamo sicuramente delle conoscenze in ambito calcio, io faccio il mental coach da 13 anni, quindi è evidente che io conosco diverse persone, direttori sportivi, allenatori, calciatori, eh, però da lì a dire che ci siamo creati già un'idea su quello che sarà il Novara del prossimo futuro, devo dire assolutamente no. Eh, Insomma, prima si andrà a parlare proprio con chi c'è... Sì, assolutamente, ah. ma credo che sia un, un, un segno di rispetto e credo anche di professionalità ma soprattutto di rispetto per le persone che hanno lavorato. Noi ovviamente quest'anno abbiamo seguito anche le vicende sportive del Novara Calcio e abbiamo visto che ci sono state delle persone che hanno contribuito in maniera eh, voglio dire, determinante per il risultato finale del, della squadra. Quindi è evidente che un minimo, un minimo di, di rispetto di incontrare le persone, cioè se io arrivassi con un'idea eh, diversa da questa, sarebbe un, un segno fortissimo di mancanza di rispetto. Cioè senza io, fare i nomi, Manare e Borghetti si parlerà con loro. No, ma io, io, io parlo con tutti i dipendenti del Novara Calcio, sì, sì. soprattutto con quelli che hanno contratti in plurinali che non sono esperienza, quindi eh, eh, assolutamente. Ovviamente eh, partiamo da, da, dai ruoli dirigenziali fino a, al, vuol dire, ai ruoli più operativi, più, quindi è evidente che più la persona ha un ruolo di, di responsabilità e, decisionale e più non vedo l'ora di incontrare la parola insieme, anche per confrontarci sull'idea di calcio che io ho e che loro sicuramente avranno, ma credo che sia un approccio eh, voglio dire, corretto e normale nel, nello vedere delle cose. Insomma. Volevo chiedere invece sulla questione della società, no? quindi a comprare l'80% di Novara è la Real, la la EG Real Estate, giusto? Ecco, si parla però che a compartecipare ci saranno altre società, è così? No. no. Ma il nome di Merzani, per esempio. Merzani è uno dei soci. Eh, ecco, ok, ok, ok. Ah, sì, sì, sì. Cioè, quanti sono i soci della... Io e un'altra mia azienda. Quindi è lei, Merzani e un'altra sua azienda. Che si chiama? Technology Innovation. Ah, 6,5 milioni di e eh, acquistate a costo zero. Più o meno sono quelli, sì. Un organigramma è confermato presente il generale sì. e il direttore generale Roberto Civitarelli. Lei invece che vuole lavorare? Il proprietario. Ah. Un, bocca, un grosso e un nuovo bocca di scuola. Non altro perché secondo me potrà, potrà dare qualcosa in più di quello che ho dato io magari. Che non abbiamo intenzione di aspettare i propri anni prima di dare soddisfazione ai ah. tifosi. Però ovviamente costruiamo tutto passo passo cercando di dare prima un equilibrio un po' a tutte le cose, quindi senza falsi proclami o senza entusiasmi non rispettati. Cioè a media non troppo lunga, nel senso che comunque si vuole fare un qualcosa di importante non troppo in là, quello mi pare di aver capito. Certo. Uh -huh. Mio padre è stato più giovane calciatore d'Italia nel dopoguerra, ha giocato nella Lazio, ha giocato nella Spade, <ride> l'unica esperienza di calcio. Eh, no, è una Questo cosa molto per... interessante ovviamente che è il marchio. Ha un'altra seconda cosa molto interessante che è il Novarello e quindi un corollario di cose che messi insieme possono aiutarci a dare eh, spinta in quello che vogliamo fare. Eh. Da adesso in poi, quando l'amministrazione vorrà ricevermi, sarò ben felice di andarmi a presentare 
e di sbandare con loro di eventuali progetti del futuro, non so. Il messaggio di tifoso è che mm. questa gente che si sforza da noi per fare il nostro meglio sperando di dare soddisfazione. Siamo uomini di impresa, possiamo dire che le cose le guardiamo non una ma tre volte, però cerchiamo gli obiettivi, cerchiamo i risultati, no? Ovviamente l'obiettivo è aumentare e salire verso categorie più alte, con i modi del tipo pubblico. Sono felice che si sia arrivati a una, a una conclusione positiva di, di una trattativa che durata qualche mese, insomma. Sono felice di, 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 di aver dato atto a una decisione che ci sarebbe stata comunque, però davvero impossibilità operativa nel continuare a svolgere due attività, sono felice di farlo con, con, con una persona pronta a prendere il mio posto, oggi sarebbe stato un po' più complesso farlo, non raccontare una, una figura che mi sostituisse, sarebbe stato più complesso dal punto di vista anche di... Il dottore Nespoli sarà presente nel CDA come parte dirigente per il socio di minoranza, certo. certo. E altri membri ci potranno essere? Sì. Stiamo vedendo, a parte Fabrizio Visi che sapete, sono sì, sì. presidente. Nessun novarese, altro? No, ma non è una preclusione per la cittadinanza o per la città. È che...